ومن باب أننا نريد أن نعرف شيئا من خصائص هذا النبي صلى الله عليه وآله وكيف كان نوره ينعكس على الوجود بأسلوب أو بحيثية إعجازية من هذا الباب أذكر لكم ما سجلته بعض المصادر مصادر السيرة والتاريخ وما رسمته لنا من صورة لا مثيل لها إذا أردنا أن نعرف كيف كان النبي نورا حتى في الحيثية المادية وكيف كان ينعكس نوره على الوجود والموجودات فلنا مثلا أن نرجع إلى كتاب مناقب ابن شهراشوب فنجده يروي أنه صلى الله عليه وآله كان إذا مشى في ليلة ظلماء بدا له نور كأنه قمر اللهم صل على محمد وآل محمد ويروي أيضا عن عائشة أنها قالت فقدت إبرة ليلة فما كان في منزلي سراج فدخل النبي فوجدت الإبرة بنور وجهه الله بالمناسبة عائشة رغم ما قالته وأفشته من إساءات للنبي الأعظم وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام إلا أن الله تعالى كان في أحيان يجري على لسانها ما هو الحق من عظمتهم ومنزلتهم ورفعة شأنهم وهذا أمر معتاد فحتى المناوئون للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله من كفار قريش مثلا نجد التاريخ يحدثنا أنهم وهم في غمرة عدائهم للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وحربهم معه إلا أنهم في أحيان كانوا ينطقون بالحق يجري الله على ألسنتهم الحق فإذا ما سئلوا عن محمد بن عبد الله قالوا إنه الصادق الأمين عائشة لها تصريحان في شأن هذا النور العجيب الذي ترى به الأشياء التصريح الأول قد عرفناه تقول أنا فقدت إبرة في البيت وما كان عندي سراج في البيت كنت أفتش عن الإبرة في الليل ظلام في ظلام وإذا لما دخل النبي صلى الله عليه وآله نور وجهي أضاء المكان فعثرت على الإبرة هنالك تصريح آخر بنفس هذا المضمون من عائشة ذلك التصريح نجده في كتاب أخبار الدول وآثار الأول للدمشقي القرماني في الصفحة 87 يقول قالت عائشة كنا نخيط ونغزل وننظم الإبرة بالليل في ضوء وجه فاطمة الله نور فاطمة من نور أبيها 
صلى الله عليهما وآلهما نور حقيقي مادي لسنا نتحدث هنا عن مجاز المجاز على حاله صحيح هما نوران صلوات الله عليهما وآلهما بمعنى أنهما سراجان منيران ينيران درب الهدى للناس هذا صحيح ولكن كان هنالك نور مادي مشاهد من وجهيهما ووجوه سائر أئمة أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام إلى الحد الذي يمكن له أن يضيء الأشياء ينعكس على الوجود وعلى الموجودات تصريح ثالث هذا لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وهو أيضا في مناقب ابن شهر آشوب وهو حمزة بن عمر الأسلم قال نفرنا مع النبي صلى الله عليه وآله في ليلة ظلماء فأضاءت أصابعه أصابع النبي صلى الله عليه وآله كانت تضيء في الليلة الظلماء وتنير المكان إذا لسنا بحاجة إلى كثير كلام في بيان أنه صلى الله عليه وآله نور يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور هو هذا الرسول وكتاب مبين معه كتاب مبين ماذا يحصل من هذا النور ومن هذا الكتاب المبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 